えー、と私はですね、えー、と拠点関連系、えー、共同研究の概要とこれまでの成果ということで、あのこれまでの本日の,あの話からすると、ちょっと、えー、ここでトーンが変わります。えーとえー、と過去、えー、3年あ、えーと、4年、3年間ですね、ごめんなさい、えーと、拠点関連系共同研究の、えー、セッションを設けていたんですけれども、今年度からはですね、えー、とそれぞれの、まあ、専門分野の中に溶け込ませるということにさせていただきましたので、えー、と改めてですね、拠点関連系とは何かというのを、まあ、ここであのご紹介させていただく時間をいただきました。で、えっ、ー、と、まあ、拠点関連系共同研究というのは何かというと、この災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画第2次の推進についてという研議のえー、元にですね、えー、と研究を推進するための体制の整備というところで、えー、とえー、と地震火山科学の共同利用共同研究拠点である東大地震研究所と、えー、自然災害に関する総合防災学の共同利用共同研究拠点である兄弟防災研は、えー、地震発生のあいや火山噴火が災害誘因となる事象に関して共同研究を推進し複合学術領域としての地震火山噴火に関する災害科学の発展のために拠点関連系を継続するというようなあの文言が入っていましてこのことを、まあ、行っていると。いうことになりますで具体的にどんなことをしているかとあ、その前にですね、その先ほど今申し上げました、災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画第2次というのは何かというと、まあ、そもそももともとはあの地震予知計画と地震火山噴火予知計画というのがあの昭和40年代に始まりまして、それが、えー、と平成21年に、えー、と結合統合されまして、地震及び火山噴火予知のための観測研究計画というので、まあ、研議がされて、えー、と研究が続けられていました。ところが、あの、2011年の東北地方太平洋沖地震を契機に、まあ、低頻度大規模地震や火山噴火の研究が不十分だということや、地震火山の,あの減少理解を災害経験に活用するための、まあ、研究の重要性というのが、まあ、あの、指摘されまして、えっ、ー、と、これまでの火山、あの、観測研究計画だけではなく、だ、だけではなく、まあ、災害の軽減に貢献するためのという、まあ、あの、えー、文言が、あの、付与されまして、で、えっ、ー、と、平成26年から平成30年の5カ年が過ぎ、その、えっ、ー、と、第2次フェーズとして、えっ、ー、と、今年度から、えー、始まっているというもので、まあ、その火山研究、火山、地震や火山噴火予知の研究だけではなくて、それをいかに災害の,あの軽減に貢献することにつなげるかというので、まあ、拠点関連系共同研究というのが始まりました。で、この災害の経験に貢献するということで、どのように貢献できるかということで、まあ、拠点関連系共同研究の中では、まあ、予測精度の見える化と、高精度化の可能性。えー、で、えっ、ー、と、後ほどお話しします、研究分野ごとの予測モデルが災害の予測精度に与える影響度の評価ですとか、えっ、ー、と、影響度の高い研究分野の予測モデルの高精度化の、まあ、必要性を、ま、考えたり、予測モデルの高精度化のために必要な、まあ、観測研究を、まあ、もう一度洗い直すと。いうようなことをすべきではないかというふうに考えています。それから、まあ、精度の高い予測による災害対策の効率化の促進なども、えー、と提言できればということで行っております。で、えー、と拠点関連系共同研究の構成を構成するですね、二つ、大きな二つの日本柱がありまして、一、まあ、つは重点推進研究というもので、南海トラフ沿いの地震発生から、えーと南関東、九州沿岸での災害発生後までの事象について、まあ、えっ、ー、と、様々な研究分野が、まあ、連携して、えっ、ー、と、研究を進めることによって、大地震発生時の災害リスク評価の高度化を、まあ、目指すということをしています。で、その中でも二つに分かれていまして、統括型といって、まあ、その南海トラフ地震が起こるような時に、そのリスクの評価をどれぐ、どのように、まあ、向上さ、制度を向上させていくべきかということの、まあ、新しいパラダイムの構築をするということ。それから、もう一つは、その、この総括型を、えっ、ー、と、統括型か、あ総括型を、えっ、ー、と、実施するのにですね、やはり研究課題が出てきますので、まあ、そういうのを特定型として、えっ、ー、と、研究を、まあ、あの、個別に進めていくというようなあの体制をとっております。それから、えっ、ー、と、一般課題研究、一般課題型研究というのがございまして、今申し上げたこの、えっ、ー、と、地震火山研究、あの、災害軽減研究の第二次のうち、まあ、特に地震火山噴火の災害誘因予測のための、まあ、研究の内容に関する研究をですね、えっ、ー、と、一般の、えっと、方々から、あの、えっ、ー、と、まあ、一般の、一般の研究者の方々から、えっ、ー、と、
募集をして、えっ、ー、と、この一般課題1から3までの、えっ、ー、と、項目に関わる研究について、えっ、ー、と、えっ、ー、と、研究提案をしていただいて、えっ、ー、と、今年度については、まあ、10研究課題が、まあ、採択をされているというところでございます。で、この、えっ、ー、と、これがですね、一般課題型研究の、まあ、採択、研究で、本日、あ、本日は、えっ、ー、と、今回の、えっ、ー、と、研究発表講演会では、えっ、ー、と、この、太字になっている、えっ、ー、と、4つのですね、えっ、ー、と、一般課題型研究の、あの、関連する研究が、あと、報告されますので、あの、ぜひ、あの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、あの、えっ、ー、と、お聞きいただいて、あの、ご意見等いただければと思います。で、えー、もう一方のですね、この重点課題研究の、まあ、変遷と、あと内容について、これから少し、あの、ご紹介させていただきたいと思いますけども、えっ、ー、と、まずですね、最初がですね、まあ、平成26年に、えー、始まったと、あの、いずい一つ前の5年の、計画で、えっ、ー、と、まず、拠点関連系共同研究として何をやろうかというのが、平成26年度に、まあ、えっ、ー、と、始まったので、まあ、平成26年度以降に、えー、なっているわけですけども、その平成26年度の、まあ、10月にですね、えっ、ー、と、南海トラフ巨大地震の災害リスク評価をするために、まあ、社会の影響から地震の発生までを振り返って、まあ、評価の不確,不確実性と影響について考えると、いうようなシンポジウムを行い、この9つのですね、分科会というか、研究分野に分かれて、研究課題を発表し、その後ですね、えっ、ー、と、それぞれの分科会ごとに、えっ、ー、と、どういう課題があるかというのを洗い出して、最後に、まあ、このまたですね、全員集まって総合討論をしてですね、まあ、南海トラフ巨大地震の災害リスク評価に関わる、あの、現状の課題について議論をしまして、まあ、その翌年度から、えっ、ー、と、巨大地震のリスク評価の制度向上に関する、心配ライダイムの構築に関する研究提案を、まあ、公募して、えっ、ー、と、それを、まあ、えっ、ー、と、進めているというところでございます。で、な具体的には、まあ、南海トラフ巨大地震による地震リスク評価の、まあ、ばらつきと、まあ、その要因の分析を行うということを行っています。で、その重点課題研究の、えっ、ー、と、グループに分かれて、まあ、あの、研究分野とか、あの、えっ、ー、と、グループとか、いろいろな名称を使ってますが、基本的に、まあ、研究分野に、まあ、分かれて、えっ、ー、と、それぞれどういう課題があり、どういうモデルがあり、それを、えっ、ー、と、それぞれ、えっ、ー、と、隣のですね、関連する分野に、どういうふうに、その、えっ、ー、と、情報を受け継いでいくかというようなことを、えっ、ー、と、こういうメンバーが、まあ、えっ、ー、と、グループリーダーとして、この、えー、それぞれの、えっ、ー、と、研究分野の中に、もえー、と数人から十数人のメンバーに加わっていただいて、まあえー、と防災あの東大地震研、兄弟防災研のみならず、オールジャパンの体制であのこういう研究を進めさせていただいているところでございます。で、何をしているかというと、まあ、あの、今、まあ、第1期に、最初の5年間が終わったところなんですけども、まあ、震源、それから、まあ、えっ、ー、と、じ、どれぐらい、どういうふうに、あの、地震波が、あの、えっ、ー、と、深い地盤を伝わっていくかということ、それからそれが、全部地盤でどういうふうに増幅されて、えっ、ー、と、最終的な、あの、地震動になるかということと、まあ、それが建物にどういうふうに作用して、最終的にどういうリスクがあるかと。いうこと。それから、えー、そのリスク評価をしたものが、えっ、ー、と、をどういうふうにですね、社会に伝えると。もしくは、社会がどういうニーズがある、社会にどういうニーズがあるかということを踏まえて、逆に、こちらの研究に、まあ、フィードバックするというような、えっ、ー、と、流れを,を考えまして、で、そ、そこを、まあ、行っていると。で、やがて、えっ、ー、と、本当は、本当はじゃないですね。えっ、ー、と、そ、その次はですね、より、えっ、ー、と、詳細なモデルに、えー、移ったり、さらにですね、まあ、時刻歴の、えっ、ー、と、最大値のみ、ここでは、あの、最大値だけを、まあ、扱っているんですけども、えっ、ー、と、その先にはですね、最大値だけではなくて、どういう周波数特性、どういう時刻、時刻歴応答特性があるかというようなことを考えて、リスク評価をしていこうというようなことを、まあ、考えつつ、えっ、ー、と、研究を進めているところです。で、えっ、ー、と、実際にどういうけ、あの、えっ、ー、と、研究成果が出ているかということの、まあ、あの、えっ、ー、と、ほんの人に、議員のところだけをお知らせ、お示ししますけども、えっ、ー、と、南海トラフ地震が発生した条件下での、まあ、地震リスク評価というのを、まあ、行っています。あくまでも、えっ、ー、と、まあ、南海トラフ地震が起こったときに、まあ、どういうリスク評価あ、あ、リスクがあるかということを評価したものです。で、まあ、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、まずはですね、えっ、ー、と、まあ、簡単のためにというか、比較のために、まあ、大阪府と、まあ、高知県、あの、震源に、まあ、非常に近い、
ところと、まあ、震源域の上にあるところと、まあ、少しやや離れたところで、えー、に、を、あの、焦点を当てるということ。それから、えっ、ー、と、木造2階建ての建物の、えっ、ー、と、機体損失額。まあ、どれぐらいの建物が、あ、建物のうちどれぐらいが損失な、あの、するかということ。それから、その木造2階建ての建物が被害を受けたことによって、どれぐらいの人的被害を受けるかというようなことを、あの、想定をすると。で、その時に、まあ、えっ、ー、と、非常に簡便な方法ですけども、えっ、ー、と、震源と地震動と自慢増幅と、えー、構造物被害で損失という、えっ、ー、と、5つの、まあ、モジュールに分けて、それぞれの中で考えられるモデルを、えっ、ー、と、複数。まあ、も、もしくは、まあ、一つしかない場合もあるんですけども、えー、選んでですね、それぞれの組み合わせ、えー、モデルの組み合わせによって、えっ、ー、と、どういうリスクが得られるかというのを計算することができます。で、これを、えっ、ー、と、集めていくとですね、やがて、えっ、ー、と、リスク評価、どういう頻度分布になるかというのが出てきますので、まあ、それを、えっ、ー、と、高知県と大阪府で、えー、例えば計算してみると、地方面での最大速度の平均値の分布は、まあ、このようになりますよとか、それから、えっ、ー、と、建物被害ですとか、えっ、ー、と、投資防率とか、えっ、ー、と、がわかりますで。一方ですね、あの、ばらつきを考えていますので、まあ、建物の損失額の予測誤差、どれぐらいのばらつきがあるかというのも、えっ、ー、と、評価ができます。で、そうすると、あの、どうしても、あの、リスク評価というと平均値だけを見ることになるんですけども、えっ、ー、と、どういう、えっ、ー、と、幅が、予測幅がどれぐらいあるかというのを、まあ、見ることができます。で、最後に、えっ、ー、と、時間がなくて申し訳ないんですけども、まあ、それをどういうふうに見える化するか、なかなかですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、確率で伝えるのもですね、なかなか難しいので、まあ、例えば、これはまだ、あの、試作段階なんですけども、えっ、ー、と、ばらつきの一番低い地震動と予測と、地盤増幅のばらつきのです幅のですね、一番低いところを取った場合と、一番高いところを取った場合。まあ、これはそういう極端な例ですけども、まあ、そうするとですね、どれぐらいあの揺れ、えー、もしくは、ああ、そうですね、これは揺れの強さですけども、が変わってくるのかというのを、まあ、示したり、まあ、こういうことをしながら、えっ、ー、と、地震の体のリスクがどうなっているかというのを、まあ、明示していこうということを、今、頑張っているところでございまして、まあ、計画と課題については、あの、少しあるんですけども、時間となりましたので、あの、お見せするというところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。